சிடிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவிற்கு எதிராக வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நடந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து மேற்கு வங்கம் மற்றும் டெல்லியிலும் போராட்டம் எடுத்துள்ளது இந்த போராட்டங்கள் வன்முறையாகி உள்ளது டெல்லியில் ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நேற்றில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த போராட்டம் வன்முறையாகி அரசு பஸ்ஸை கொளுத்தியும் போலீசார்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியும் வன்முறையாகியுள்ளது இதை தொடர்ந்து போலீசார் தடியடி நடத்து அந்த மாணவர்களை கைது செய்தனர் இதை கைது செய்ததை எதிர்த்து சோசியல் மீடியாக்கள் வைரல் வைரலாக வீடியோக்கள் பகிரப்பட்டது அந்த வீடியோக்களில் வந்து போலீசாரே பஸ்ஸை கொளுத்திவிட்டு மாணவர்களை கைது செய்ததாக பரப்பப்பட்டது இதை தொடர்ந்து ஜேஎன்யூ மாணவர்கள் மற்றும் ஜாமியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் டி ராஜா பிருந்தா கரத் ஜமாத் அமைப்பினர் சவுத் டெல்லி போலீஸ் பிளாக் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸில் போயிட்டு முற்றுகையிடு போராட்டம் நடத்தினர் இந்த டெல்லி பல்கலைக்கழக இந்த இந்த போராட்டங்களை தொடர்ந்து அலிகர் யூனிவர்சிட்டி மாணவர்கள் போராட்டத்தில் கல் உத்தரப்பிரதேசில் அலிகர் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு அங்கேயும் கல்வீச்செல்லாம் நடந்து போலீஸார் போயிட்டு இப்போ அந்த பல்கலைக்கழகத்தை தேதி குறிப்பிடாமல் மூடி உள்ளார்கள் ஐந்தாம் தேதி ஜனவரி வரை அது மூடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மௌலானா ஆசாத் நேஷனல் உருது யூனிவர்சிட்டி ஹைதராபாத்திலையும் இந்த மாணவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர் இதுக்கப்புறம் கேரளாவில் டைஃபி அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் மார்ச் வந்து ராஜ்பவனை நோக்கி போகிறதுக்கு பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாணவர்கள் இந்த மாணவர்களை கைது செய்ததுக்காகவும் போலீஸார் தடியடி நடத்தியதை கண்டித்தும் இப்போ இதில் நம்ம கவனிக்கணும் ஏற்கனவே அசாமில் முதல்ல இந்த வன்முறை போராட்டம் வந்தது அதில் கூட அன்னைக்கு அந்த அசாமுக்குள்ள சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்த சரபானந்த் சோனாவல் என்ன சொன்னார் அந்த சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு வெளியாளிகள் உள்ளே வந்து ஊடுருவி இந்த போராட்டத்தை வந்து வன்முறை இந்த செயல் திருப்பினார்கள் இப்போ நேத்தி முழுமையாக அசாமில் வந்து எந்த ஒரு வன்முறையும் இல்லை அப்போ அசாமில் இதை வைத்து வன்முறை செய்ய வேண்டும் என்று முதலில் திட்டமிட்டார்கள் நாட்டில் எங்கேயும் போராட்டம் இல்லை முதல் போராட்டம் வந்து அசாமில் தான் வன்முறையாக வெடித்தது அப்போ அசாம் வன்முறை போராட்டம் கட்டுக்குள் வந்தவுடனே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இப்போ வன்முறையை நடத்தி ஆகணும் அப்போ வன்முறையை நடத்தி ஆகணும்னு எங்கே நடத்த முடியும் எங்கெல்லாம் முஸ்லீம்களுக்குள்ள பெரும்பான்மை எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் இந்த வன்முறை வெடிக்கும் என்பது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு டெல்லியில் எவ்வளவோ யூனிவர்சிட்டி இருக்கு ஜாமியா மில்லியா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது டெல்லி யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது எல்லாத்தையும் விட்டுக்கிட்டு ஏன் ஜாமியா மில்லியா யூனிவர்சிட்டியில் இந்த போராட்டம் உடனடியாக நடத்தப்பட்டது அப்படின்னா இது டெல்லியோட ப்ரொஸ்டீஜியஸ் சவுத் டெல்லிங்கிற இடத்துல இருக்குது அங்கே எந்த விஷயம் நடந்தாலும் ஒட்டு மொத்த டெல்லியும் பாதிக்கப்படும் ஏன்னா டெல்லியில் ஐடிஓ இருக்கக்கூடியது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஸோ அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணி அங்கே உள்ள மாணவர்களை போராட்டத்தில் அந்த போ ஈடுபடுறாங்க அது என்ன வேடிக்கைனா போராட்டம் நடக்காதுன்னா ரோடு ரோடுக்கு ரெண்டு பக்கமும் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே கேம்பஸ் இருக்கும் வரக்கூடிய போலீஸை சுற்றி இருந்து எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் கல்லெறிந்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இதான் நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த கல்லெறி தாக்குதலை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் காஷ்மீரில் இப்படி தான் நடந்தோம் ஆர்மி போகும்போது சுற்றி இருந்து எல்லா இடத்துலையும் தாக்குதல் நடந்தது தமிழ்நாட்டில் ஆம்பூரில் கலவரம் நடந்தது போலீஸ்கார் போகும்போது சுற்றி இருந்து கல்லெறி தாக்குதல் நடந்தது இன்றைக்கி ஜாமியா மில்லியா இசு யூனிவர்சிட்டிலையும் நடந்த தாக்குதல் அத்தகைய தாக்குதல் அப்போ இது முழுக்க 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 எப்படி இந்திஃபடாங்கக்கூடிய பேரில் பாலஸ்தீனில் முஸ்லீம்கள் கல்லெறிஞ்சு தாக்குவார்களோ எப்படி காஷ்மீரில் தாக்கினார்களோ எப்படி ஆம்பூரில் தாக்கினார்களோ அதே மாதிரியான தாக்குதல் இங்கே நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போது திட்டமிட்டு இந்த மத கலவரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கக்கூடியது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாகுது அடுத்தது நீங்கள் சொல்லும்போது என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா காவலர்கள் உள்ளே சென்றார்கள் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ரோட்டில் வரக்கூடிய போகக்கூடிய வண்டியிலெல்லாம் தீ எறிஞ்சு கல்லை தூக்கி எறிஞ்சு இதை பண்ணும்போது அதை அந்த இடத்துல அமைதியை மறுபடி நிலைநாட்டுவது யாருக்குள்ள பொறுப்பு போலீஸ்காரங்களுக்கு போலீஸ்காரங்களுக்குள்ளே பொறுப்பு அப்போது நான் கல் எறிகிறேன் எங்கேருந்து எறிகிறேன் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸுக்குள்ளே இருந்து எறிகிறேன் அப்போ யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸுக்குள்ளே இருந்து கல் வரும்போது யூனிவர்சிட்டிக்கு உள்ளே போய் அந்த கல்லை தடுக்காமல் வெளியிலிருந்து கேட்சு பிடிக்கிறதுக்கு என்ன விராட் கோலியா போலீஸ்காரன் எரியக்கூடிய ஒவ்வொரு கல்லையும் கேட்சு பிடிச்சிக்கிட்டா இருக்க முடியும் அந்த கலவரத்தை தடுக்க எங்கே அது ஒரிஜினேட் ஆகுதோ அங்கே போய் அதை தடுத்தார்கள் அதில் எந்த ஒரு தவறும் இல்லை இப்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த பிரச்சனை நடக்குது டெல்லியில் உடனே அடுத்தது எங்கே நடக்கிறதுன்னா அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி லக்னோவில் நடக்குது அப்போ இது எல்லாமே முன்னாடி திட்டமிட்டது அங்கேயும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு
அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியில் இன்னும் ஒரு வேடிக்கை என்னம்னா கேம்பஸுக்குள்ளே ரவுண்டு கட்டி அடித்ததுக்கப்புறம் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் யூனிவர்சிட்டி நிர்வாகமே போலீஸ்காரங்களை நீங்கள் வந்து தான் கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லுது அப்போ எந்த அளவுக்கு மோசமான கலவரம் அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் நடந்திருக்கும்னு பார்க்கணும் அப்போ இதுவும் முன்னாடியே திட்டமிட்டது ஏன்னா சாதாரணமாக ஒரு காலேஜ் கேம்பஸுக்குள்ளே தொடர்ந்து இவ்வளவு கல் வரக்கூடிய அளவுக்கு அப்போ கல் முன்னாடியே யார் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சது அப்போ இந்த கலவரம் என்பது ஒரு திட்டமிட்ட மத கலவரம் அப்போ இதுக்குள்ள நோக்கம் என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் இதை வைத்து நாடு முழுவதும் மலக் மதக்கலவரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ன பிரச்சனைன்னா முந்நூற்றி எழுபது ஆர்டிக்கலும் மூடி நீக்கினார் காஷ்மீரில் எந்த ஒரு துப்பாக்கி சூடும் நடக்காமல் இன்றைக்கி காஷ்மீர் அமைதியாக போச்சு உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஓட்டு சதவீதம் கூடியிருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி முத்தலாக் பெண்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க செய்தார் இவ்வளவு நாளும் நியாயமே இல்லாமல் சீரழிந்து கொண்டிருந்த முஸ்லீம் பெண்களுக்கு மறுவாழ்வை ஏற்படுத்தினார் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்போ என்ன பிரச்சனை இப்போ வேறு இந்த நாட்டோட அரசியல் கட்சிகளுக்கு இப்படியே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு முஸ்லீம்களை வைத்து ஓட்டு அரசியல் பண்ண முடியாது என்ற காரணத்திற்காக இந்த பிரச்சனை மேனுஃபேக்சர்டு பிரச்சனை அதனால தான் இது நடந்த கேம்பஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரிஜினேட் ஆனது இஸ்லாமியா யூனிவர்சிட்டி அதுக்கப்புறம் இது போனது வந்து அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் இருது உருது யூனிவர்சிட்டி இது அவ்வளவு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நைட்டு இது எங்க போறதுன்னா ஜாதவ்பூர் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகுது லக்னோ தாரு உலாம் தாரு உலாம் யூனிவர்சிட்டி அடுத்தது ஜாதவ்பூர் யூனிவர்சிட்டி வெஸ்ட் பெங்கால் ஏற்கனவே ஜாதவ்பூர் யூனிவர்சிட்டி நக்சல்களுக்குள்ள கூடாரம்னு நம்ம ஏற்கனவே செய்திகள் சிந்தனைகளை முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த மார்ச் நடத்துறது யாருன்னா டைஃபி இன்னொரு கம்யூனிஸ்ட் அமைப்பு நடத்துது எங்க கேரளாவில் நடத்துது இதே போல சென்னையில கூட நியூ காலேஜில் வந்து போராட்டம் நடந்தது நியூ காலேஜ் ப்ரோக்ராம் போராட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடந்தது வெள்ளிக்கிழமை நடந்தது வெள்ளிக்கிழமை நியூ காலேஜில் நடந்தது அங்கேயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம் நிறுவனம் தான் இந்த போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தியது அப்போ இந்த சிஏபி வில்லை வைத்து யாரு மத அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நமக்கு தெள்ள தெளிவாக தெரியுது இந்த போராட்டத்தை பற்றி பிரியங்கா காதியை சொல்லும்போது மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் இந்த அரசு கோழைத்தனமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஆமாம் இவங்க யாரோடு கருத்தை எதிரொலிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள வைஸ் சான்சலராக இருந்தாங்க நஜ்மா அக்தர்னு ஒரு அம்மா அந்த அம்மா என்ன சொல்லிச்சுன்னா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எங்கள் மாணவர்களுக்குத்தான் நாங்கள் துணை நிற்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எங்கள் மாணவர்கள் பெட்ரோல் குண்டு எறிவார்கள் எங்கள் மாணவர்கள் இவ்வளவு கள்ள ஸ்டாக் வச்சு போகக்கூடிய வண்டிகள் போலீஸ்காரர்கள் மீது எறிவார்கள் ஆனால் நாங்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாகத்தான் இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள வீசி எந்த பலத்தில் சொல்கிறாங்க எங்கள் கூடியதை நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த குற்றச்சாட்டை தான் அமித்ஷா சொன்னார் நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி இதை வைத்து வன்முறையை தூண்டுகிறதுன்னு அமித்ஷா சொன்னார் இப்போ அது உறுதியாக இருக்குது இந்த நஜ்மா அக்தரும் பிரியங்கா வாதரா சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அது வந்து உறுதியாக இருக்குது இதே போல் மேற்கு வங்கத்து வங்காளத்துலேயும் கலவரம் நடந்துட்டு வருது குறிப்பாக அங்கே வந்து நாலு மாவட்டத்தில் அந்த கலவரம் ரொம்ப தீவிரமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது என்னென்னா ஒன்று முர்சிதாபாத் இன்னொன்று வந்து ஹவுரா மால்டா அப்புறம் நார்த் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்கானா இந்த இடத்துல நடந்துட்டு வருது இங்கே வந்து பார்த்தா பதினேழு பஸ்ஸு அஞ்சு ட்ரெயினு ஃபயர் என்ஜின்ஸ் அப்புறம் போலீஸ் வாகனங்கள் எல்லாத்தையும் அடித்து உடைச்சிருக்காங்க இந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டில் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குழந்தைகளை முன் வச்சு இவங்க போராட்டம் நடத்தி வராங்க இந்த போராட்டக்காரர்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு சிட்டி பஸ்ஸை கொளுத்திட்டு அது வந்து கிட்ட செக்ரட்டரியேட்டுக்கு ஒரு டென் கிலோமீட்டர் கிட்ட இந்த ஒரு பதினேழு பஸ்ஸை கொளுத்திட்டு அந்த கொளுத்துனது மட்டும் இல்லாம அது அணைக்க வரக்கூடிய ஃபயர் என்ஜினை கல் எறிஞ்சி தடுத்து நிறுத்திருக்காங்க அதை வர விடாம இந்த மாதிரி அங்க கலவரம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல இதை தொடர்ந்து பாட்னாவிலையும் போலீஸ் பீட் எல்லாம் அடிச்சு ஊற்றி கலவரம் நடந்திருக்கு ஆமா கார்கில் சவுக்கு கூடிய இடத்துல ஒரு போலீஸ் பீட்டுக்குள்ள அவங்க செக் போஸ்ட் வந்திருக்கு அதை முழுமையாக அதை உடைத்திருக்கிறார்கள் நம்ம பாக்குறோம் நீங்க சொன்ன இந்த நாலு மாவட்டங்கள்லயும் பங்களாதேஷில் இருந்து ஊடுருவிய முஸ்லீம்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் அப்ப பங்களாதேஷில் இருந்து ஊடுருவிய முஸ்லீம்கள் இவ்வளவு பெரிய கலவரத்தை நம்ம நாட்டுக்குள்ள ஏற்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிஏபி பில்ல உடனே கொண்டு வரணும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வெளியில இருந்து இந்த நாட்டில் வந்து கலவரத்தை ஏற்படுத்தி இவ்வளவு ட்ரெயின் இவ்வளவு போலீஸ் அவன் உடைக்கிறான்னா இவன் இந்த நாட்டில் நீங்க குடியுரிமை கொடுத்த இவன் இந்த நாட்டில் என்ன பண்ணுவான்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பில்லுக்கு
அப்ப இதுல இன்னொரு விஷயம் இங்கேயும் அந்த பேட்டர்னை பார்த்தீங்கன்னா கல்லெறி இறுதியும் கூட வரக்கூடிய ஃபயர் இன்ஜினை தடுத்து நிறுத்தி அடித்து உடைத்தார்கள் இதே விஷயத்தை தான் நம்ம ஆம்பூர் கலவரத்தில் பார்த்தோம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்துச்சு குழந்தைகளை முன்னிறுத்தது அப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கிறது கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா ஐசோஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மேலே தீ எறிஞ்சாங்க அது பண்ணினது ஒரு முஸ்லீம் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் தான் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை பண்ண அந்த வீடியோவை கூட எல்லாம் வெளியே வந்துடும் வெளியே அப்பவும் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய இடத்துலலாம் தீயை வச்சு விட்டு தான் உள்ளே வந்து அதை அடித்தாங்க ஏன்னா வேறு யாரும் உள்ளே வந்துடக்கூடாது உள்ளே இருக்கிற போலீஸ்காரை எரிஞ்சு சாகணும் அவனும் இவன் தப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் அப்படி கொண்டு தீயை வச்சாங்க இப்போ அதே முறையில் தான் இந்த கலவரம் நடந்திருக்கிறது அதாவது த பேட்டன் எப்படியெல்லாம் கலவரம் பண்ணக்கூடிய பேட்டன் காஷ்மீர்லேயும் பாலஸ்டீன்லேயும் நடக்கிற அதே பேட்டன் தான் நடந்திருக்கு அப்போ இப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி இந்த நாட்டில் குடியுரிமை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இது இந்த நாட்டுக்கு பாதிப்புங்கக்கூடியது இது காட்டுது அடுத்தது நீங்கள் இந்த செய்தியில் சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க என்ன அப்படின்னா தொடர் வன்முறையாக இந்த ஊரில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க குழந்தைகளை முன்னிறுத்தி பண்ணுறாங்க இந்த குழந்தைகளை முன்னிறுத்தி பண்ணக்கூடியதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எங்கே பார்த்தோம்னா ஐஎஸ்ஐஎஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது அப்கா இதில் சிரியாவில் அதுக்கப்புறம் தாலிபான் வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க குழந்தைகளை முன்னிறுத்தி ஆப்கானிஸ்தானில் இன்றைக்கி இதே பேட்டர்ன் ஆஃப் வயலன்ஸ் இவங்கும் பண்ணுறாங்க அப்போ இ தே ஆர் நாட் ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் தே ஆர் வயலண்ட் டெரரிஸ்ட் ஏன்னா ஒரு டெரரிஸ்ட் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக ஹியூமன் ஷீல்டை பயன்படுத்துறது இது ஜென்ரலாக டெரர் ஆர்கனைசேஷனில் பண்ணக்கூடியது இன்றைக்கி எந்த விஷயம்தான் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இவங்களை வந்து ப்ரொட்டஸ்டர்ஸுங்கன்னு சொல்கிறதையும் கூட டெரரிஸ்ட்னு சொல்கிறது தான் சரியான டெர்மினாலஜியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இவ இதை தொடர்ந்து சென்னையிலையும் வந்துட்டு அஸ்ஸாமில் இருந்து குடியிருக்கிறவங்க இங்கே சென்னையில் குடியிருக்கிறவங்க எல்லாருமா ஒரு இரநூறு பேர் சேர்ந்து சென்னை மெருநாள திடீர்னு ஒரு போராட்டம் நடத்த முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ்காரர்கள் அவர்களை அங்கேருந்து விரட்டியதன் பேர் நுங்கம்பாக்கத்தில் போராட்டம் நடத்திட்டு போயிருக்காங்க அந்த பதாகைகள்லாம் தாங்கிட்டு இந்த சிஏபி பில்லுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியிருக்காங்க சென்னை மெரினால் இவர்கள் இந்த போராட்டம் நடத்துவதற்கு பின்னணி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா முதல்ல இவங்க கொஞ்ச நேரம் போராட்டம் நடத்தியாச்சுன்னா வெளியிலிருந்து க்ரௌடை கூட்டிகிட்டு வரத்துக்கு உள்ளான முயற்சிகள் நடந்திருக்கணும் நல்ல வேலையாக போலீஸ்காரங்க ஆரம்பத்திலேயே சுதாகரித்து இவங்களை விரட்டினதுனால திருப்பி மெரினாவை மையப்படுத்தி ஒரு பெரும் கலவரம் சென்னையில் ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சி தவிர்க்கப்பட்டதாக நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ இதிலிருந்து ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியுது சென்னை இஸ் வல்னரபிள் டு இஸ்லாமிக் டெரரிசங்க கூடியது மறுபடி நிரூபணமாக இருக்குது ஏன்னா இது இவ்வளவு தூரம் பிளான்டு எஃபர்ட்டாக இது நடந்திருக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பில் நம்ம ஏற்கனவே இதை போன செய்திகள் சிந்தனைகளில் பார்த்தோம் இந்தியாவில் குடியிருக்கிற எந்த துளுகனுக்கோ எந்த கிறிஸ்தவனுக்கோ எந்த ஹிந்துவுக்கோ இந்த தொழில் இதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நம்ம நாட்டுக்குள்ளே யார் குடியேறணும் குடியேற வேண்டாங்க கூடியது சம்பந்தமானது இதற்கு நம்ம உள்ளூரில் உள்ள முஸ்லீம்கள் இவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தானிலிருந்து இங்கே ஆளுகளை ஊடுருவதற்கு இவர்கள் தான் ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள் அப்படிங்கக்கூடியதை தான் நம்ம இந்த போராட்டத்திலேருந்து பார்க்கணுமே தவிர இவர்கள் இந்தியர்களா இல்லைன்னா இவர்கள் பாகிஸ்தான் ஆதரவாளர்களா அப்படிங்கக்கூடியதை இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களை வைத்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதே போல பாகிஸ்தானுடைய மினிஸ்டர் ஷேக் ரஷீத் அகமத் இந்த சிஏபி பில்லுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்தியா மற்றும் காஷ்மீரில் வாழும் முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பது நம் கடமை அதே போல மோடி வந்து ஒரு ஹிட்லர் போல செயல்படுறாரு அவர் வந்து இவர் ப இந்த மாதிரி ஒரு பா தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிளவை வந்து அவர் அதிகப்படுத்துகிறாரு இது வந்து ஒரு வார் ஒரு போர் வரத்துக்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குவதாக அமைகிறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கார் அவர் இதை நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இவ்வளவு தூரம் ஒரு பாகிஸ்தான் அமைச்சர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்டை பற்றி பேசக்கூடியவர் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ட் முதல்ல சொல்லக்கூடிய விஷயமே என்னென்னா ரிலிஜியஸ்லி பர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ் இன் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் இவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கறதாக தான் பில்லு பேசுது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு மந்திரியாக இருக்கக்கூடியவர் என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் இனிமேல் இந்த மாதிரியான மைனாரிட்டிகளை பர்சிக்யூட் பண்ண மாட்டோம் மீண்டும் அவர்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு வரட்டும் அவர்களை நாங்கள் பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்வோம்னு இதுவரை எந்த பாகிஸ்தான் மந்திரி இன்றைக்கி வர சொல்லலை நம்ம நாட்டில் போராட்டம் நடத்தக்கூடியவங்க இவங்களுக்கு ஆதரவாக ஏன் பாகிஸ்தான் இவர்களை துரத்தி விட்டது ஏன் இவர்களுக்கு அடிப்படை
திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் இடதுசாரிகளும் இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ இதிலேருந்து ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியுது என்னென்னா அமித்ஷா இன்றைக்கி சொன்னார் என்ன சொன்னார் பார்லிமெண்ட்டில் பேசும்போது காங்கிரஸ் இஸ் ஸ்பீக்கிங் த வாய்ஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தான்னார் அது இப்போ மோடி அதே தான் சொன்னார் அதே தான் மோடியும் சொன்னார் அது இப்போ உறுதியாக இருக்குது இதை தான் நம்ம வந்து இந்த விஷயத்துலேருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு லண்டனிலும் பல்வேறு தரப்பு அமைப்பினர் இணைந்து இந்திய தூதரகம் முன்னாடி இதே சிஏபி பில்லுக்கு எதிர்த்து போராடி வர போராடி இருக்காங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மோடி அரசு தோல்வி அடைந்திருத்தது அதுக்காகவும் இந்த போராட்டம் விவசாயிகளுடைய நலன் பாதுகாக்கப்படவில்லை அப்படின்னு பல்வேறு பொருளாதார மந்த நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு அம்சங்களை அதில் இதோட செய்தி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த போராட்டத்துக்கு அஸ்ஸாம் சமூகத்தினர் வந்து பாரம்பரிய அடை உணை உடை அணிந்து குழந்தைகளோட வந்து இந்த போராட்டத்தில் கலந்துட்டுருக்காங்க அதில் முஸ்லீம் அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பலரும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்னு நான் இன்றைக்கி அந்த செய்தியில் பார்த்தேன் காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தது இந்தியாவின் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதரகங்கள் முன்பெல்லாம் வந்து அங்கே அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நாங்கள் போராட்டம் நடத்த போகிறோம்னு அப்போ அந்த போராட்டம் நடத்துகிற லிஸ்ட்டில் எக்கானமி அக்ரிகல்ச்சரல் டிஸ்ட்ரெஸ் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இது எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு போராட்டத்தில் யாரா கூட கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஜமாத்தை சேர்ந்த லோக்கல் ஆள்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முதல்ல நம்ம நாட்டுக்குள்ள எம்பசியில் வேற ஒரு நாட்டில் இருக்கிற நம்ம நாட்டு எம்பசிக்கு முன்னாடி வேற நாட்டுக்காரன் போராட்டம் நடத்தினா நியாயம் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற எதிர்கட்சியே நம்ம நாட்டோடு எம்பசிக்கு முன்னாடி போராட்டம் நடத்துறதுனா எம்பசி ரெப்ரஸன்ட் த கண்ட்ரி அப்போ இந்தியாவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி போராட்டம் நடத்துகிறது இப்படி தான் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது காங்கிரஸ் கட்சி இந்திய கட்சியா இல்லைன்னா வேற நாட்டு கட்சியாக கூடியது இந்த போராட்டத்திலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சிஏபிக்கு எதிராக பிஎஃப்ஐ வந்து நேற்று கேரளாவில் ஒரு ரேலி நடத்தியிருக்காங்க அதில் அவருக்கு அதில் கலந்துட்டு அந்த ரேலியில் என்ன ஸ்லோகன் முக்கியமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்கள் தான் இந்த நாட்டில் வாழும் இந்துக்கள் அமைதியாக வாழ வேண்டுமா என்பதை டிசைட் பண்ணுறது அவங்க தான் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அது தவிர அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த மாப்ளா கலவரத்தில் இந்துக்கள் மீது நாங்கள் க குத்திய கத்திகள் இன்னும் எங்களிடத்தில் தான் இருக்கிறது நாங்கள் இன்னும் அரபிக் கடலில் அதை வீசி எரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தவிர ஹிந்துக்கள் ஆர்எஸ்எஸ் அப்புறம் மோடி அமித்ஷா இவங்களுக்கு எதிராகவும் வான் பண்ணுற விதமாக அவங்களுடைய ஸ்லோகன்கள்லாம் இருந்ததாக செய்தி வருது முஸ்லீம் அமைப்புகளும் வேறு கட்சிகளும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு கட்சிகள் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஏன் இதில் ரீட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வரலாறு நான் லேசாக கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் கொஞ்சம் நேரம் அதிகம் போனாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் அனிபசன்ட் அம்மையார் காங்கிரஸை வந்து கடுமையாக விமர்சித்த காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அன்னித்த மாப்பிளா கலவரம் நடந்த உடனேயே ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் மூன்றே நபர்கள் மதம் மாற்றப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி இந்த கட்சிகள் எப்படி இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தை மறைக்கிறதோ அன்ன மாதிரி அன்றைக்கி காங்கிரஸ் கட்சி செய்தது அப்போ காங்கிரஸ் கட்சி இந்துக்களுக்கு துரோகம் செய்து விட்டதுன்னு அன்றைக்கே அந்த அம்மா சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாடி நேரு ஆட்சிக்கு வந்த அப்புறம் கம்யூனிஸ்டாரர்களை வரலாறு எழுத சொல்லும்போது இல்லை இது வந்து மாப்பிளா கலவரம் என்பது மதத்தின் அடிப்படையில் இல்லை இது நொவச்ச நிலச்சு வந்தார்களுக்கும் கீழே இருக்கிற தொழிலாளர்களுக்குமான போர் அப்படின்னு சொல்லி வரலாறுலாம் எழுதுனாங்க ஆனால் இன்றைக்கி முஸ்லீம்கள் சொல்லியிருக்காங்க அன்னைக்கு மாப்பிளா கலவரத்தில் நாங்கள் குத்தி கொன்ற கத்தி இன்னும் ரத்தத்துடன் எங்களிடம் தான் இருக்கிறது அரபிக் கடலில் வெளியிடவில்லை தூக்கி எரியப்படவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் மாப்பிளா கலவரம் என்பதை மதத்தின் அடிப்படையில் செய்தோம் பல்லாயிரம் இந்துக்களை கொன்றோம்னு சொல்லி பெருமையாக ஒரு சமுதாயம் சொல்றதுன்னா அந்த சமுதாயம் ஒரு நாகரீகம் அண்ணா நாட்டில் வாழ்வதற்கு தகுதியானதாக இங்க கூடியதை இப்போ நம்ம முடிவு செய்யணும் ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுக்கு எதிராக நீ ஊரம்புட்டும் போராட்டம் பண்ணி நீ கலவரம் நடத்துற இல்லை அப்போ இந்த கலவரம் நடத்தக்கூடியவர்கள் ஏன்னா இப்போ பீகாரில் கலவரம் நடத்தியிருக்கான் பங்களாதேஷ் முஸ்லீம் பங்களாதேஷ் துருக்கம் பங்காலில் கலவரம் நடத்தியிருக்கான் இந்த பங்களாதேஷ் துருக்கனுக்கு ஆதரவாக பங்களாதேஷ் துருக்கனும் உள்ளூர் துருக்கனும் சேர்ந்து இன்றைக்கி டெல்லியில் கலவரம் நடத்தியிருக்கான் அப்போ இப்படி கலவரம் நடத்துவர்களை எல்லாம் இந்த நாட்டை விற்று துரத்தக்கூடிய இந்த பில் இந்த நாட்டில் அமைதியாக ஹிந்துக்கள் வாழ்வதற்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வி வான் சிஏபி அப்படின்னு சொல்லி ஹிந்துக்களும் இப்போ முஸ்லீம்களை பற்றி ஊர் ஊராக ஊர்வலம் நடத்த தொடங்கினாங்கன்னா நிலைமை எப்படி மோசமாக போகுங்க கூடியதை வந்து வேறு கட்சிகளும் முஸ்லீம்களும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஓட்டுக்காக நீங்கள் இப்படி ஒரு முஸ்லீம்
கலவரத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளுக்குள்ள நோக்கம் தான் இப்போ கண்டிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தன் பேசுகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வரலாற்றுலேயே நான் உன்னை கொண்ட வேண்டாம் நான் திருப்பியும் உன்னை கொள்ளுவேன்னு பேசக்கூடிய இந்த அமைப்பு ஏன் இதுவரை இந்த நாட்டில் தடை செய்யப்படவில்லைங்கிற கேள்வியை நமக்கு போய் எழக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் இது கண்டிக்கத்தக்கது மட்டுமல்ல இதற்கு முன்னாடி இந்த நாட்டுக்கு தப்பாக வரலாறு கொடுத்த அவ்வளவு உயரும் இந்த அயோக்கியத்தனத்தை இன்னைக்காவது புரிஞ்சு மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இதே போல் த தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத்தும் உங்கள் இராணுவமும் சட்டமும் எங்கள் கெண்டைக்கால் மயிருக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்றைக்கு நெல்லையில் நடந்த ரேலியில் பேசியிருக்காங்க அதில் பேசின ஒரு பேர் ஃபைசல் அப்படிங்கிறவர் பேசியிருக்காரு அந்த வீடியோவை கூட இப்போ முஸ்லீம்கள் தரப்பில் அது ரொம்ப பெருமையாக அதை சுற்றி கொண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இது நம்மளும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே யூடியூபில் வந்து இன்னசென்ஸ் ஆஃப் முஸ்லீம் படத்தை வெளியிட்டவர் எங்கிருந்தாலும் நான் வீடு தேடி சென்று நாங்கள் அவர்களை அடிப்போம்னு இதே தௌகி ஜமாத் அன்னைக்கு நம்ம அமெரிக்கன் எம்பசியை தாக்கும்போது இதே அன்னைக்கு அதன் தலைவராக இருந்த ஜலியுல் அப்தீன் பேசினார் எந்த அரசும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அதில் கலந்துக்கிட்ட பொம்மளைகளை கூட இதே போல பேச வச்சிருந்தாங்க இதே போல பேச வச்சாங்க நம்ம அதை பார்த்தோம் அடுத்தது விஸ்வரூபங்கக்கூடிய ஒரு சினிமாவை கமால் ஹாசன் ஒருத்தர் எடுத்தார் அந்த கமால் ஹாசன் எடுத்த சினிமா அப்போ வந்து இதே கமால் ஹாசனை போய் நான் மிரட்டினேன் நான் மிரட்டின உடனே கமலஹாசன் வில வளர்த்து போயிட்டேன் இனி பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கும் துலுக்கனுக்கு பற்றி ஒருத்தன் யோசிக்க கூட முடியாது ஒரு சினிமாவில் அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு கமலஹாசன் ஐயா அந்த ஆள் ஒன்று அந்த ஆள் சொன்னது மறுத்துருக்கணும் இப்படி என்னை இப்போ அவன் மிரட்டவில்லைன்னு சொல்லியிருக்கணும் அதே அன்றைக்கி அந்த கமலஹாசன் செய்யலை அப்போ அந்த மிரட்டலுக்கு கமலஹாசன் பணிந்து அதுக்கப்புறம் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தை பற்றி யாருமே பேசக்கூடாது சினிமா ஃபீல்டில் அப்படிங்கக்கூடிய ட்ரெண்டை செட் பண்ணி விட்டது கமலஹாசன் அதனால் இன்றைக்கி அவர் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பில்லுக்கு எதிராக கூட அவர் இன்றைக்கி ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருக்கார் அது கூட முஸ்லீம்கள் சொல்லித்தான் விட்டார்களாங்கக்கூடிய சந்தேகம் கூட நமக்கு எழுறது இதே தௌஹீத் ஜமாத்தை சேர்ந்த ஜைனுல் அப்தீன் ஒரு தரம் பேசும்போது மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் என்னடா நீ இருபதுனாயிரம் போலீஸ்காரன் இருப்பியாடா நாங்கள் இவ்வளோ நாற்பது லட்சம் முஸ்லீம்கள் இருப்போம் வா வீதியில் வா நேருக்கு நேர் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு இதே ஜைனுல் அப்தீன் சொல்லும்போது இந்த அரசாங்கம் அந்த ஆள் மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை ஸோ அப்போ தொடர்ந்து இந்த வன்முறையை தூண்டக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அரசு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருப்பது தான் இன்னைக்கு இந்த இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இன்னைக்கு இவங்களோட போராட்டம் எதுக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து இந்த நாட்டில் இருக்கிற எந்த முஸ்லீம்களுக்கும் குடியுரிமை பிரச்சனை இல்லை பாகிஸ்தானில் இருந்து பங்களாதேஷில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து சட்டவிரோதமாக இந்த நாட்டுக்குள்ள நுழைந்தவனுக்கு சாதகமாக நீ போராடுற அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஓப்பனாக அந்த நாட்டுக்கு ஆதரவாளர் நீ அறிவிக்கிற அந்த நாட்டு காரணுக்காக நான் இந்த நாட்டில் கலவரம் செய்வேன்னு சொன்னேன்னா தேச துரோக வழக்கு எவன் மேலே போடணும்னா நியாயத்துக்கு இவன் மேலே தான் போடணும் இதுவரை இந்த அரசு செய்யவில்லை என்பது தான் நமக்கு வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை இந்த பில்லையை கூட அவங்க வந்து வேற மாதிரி தானே திசை திருப்புகிறாங்க இங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க மக்களிடையே கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க சார் அவங்க மக்களிடையே கொண்டு போகிறாங்கிறது வேற அவங்க பொய்யைத்தான் சொல்லுவார்கள்னு தெரியும் ஆனால் பொய் சொல்லி ஒருத்தன் தேசத்துக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தை பண்ணும்போது அதை தடுக்க வேண்டியது ஒரு அரசின் கடமையா இல்லையா கண்டிப்பாக இப்ப நான் அதான் திருப்பி கேட்கிறேன் இப்ப இந்த பில் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நாளைக்கு பத்து இன்னும் அமைப்புகள் இதே மாதிரி ரோட்ல வந்து பிரச்சனை பண்றான்னு வைங்க அப்ப என்ன ஆகும் அப்ப காரணம் என்னன்னா முதல்ல தப்பு பண்றவனை நீ தடுக்க தவறும் போது இன்னொரு சமுதாயம் வந்து அதுக்கு எதிராக ஒரு வீதிக்கு வந்ததுன்னா நாட்டோட நிலைமை என்ன ஆகும் அதை அரசாங்கம் யோசிச்சு பார்க்கணும்ல அதனால் அவன் போய் தானே சொல்கிறான்னு விட்டுக்கிட்டு போகிறதும் இல்லைன்னா அவன் இராணுவத்தையும் போலீஸையும் அவன் என்ன வேணாலும் பேசுவான்னு விட்டுட்டு போகிறதும் ஒரு நல்ல நாட்டுக்கு அழகு இல்லை ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு இது ஒரு உகந்த விஷயம் இல்லை அதனால் இதில் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஒரு பக்கம் குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை ஒட்டி பல கலவரங்கள் நடந்து வர நிலையில் இன்னொரு பக்கம் இந்த மசோதா வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸ் அதாவது சட்டவிரோதமாக குடியிருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷிகள் அவருடைய சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பி வருவதாக செய்திகள் வந்திருக்கு இதை வந்து பங்களாதேஷும் உறுதி செய்துள்ளது பிஎஸ்எஃப் வந்து இந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு இருபது இல்லீகல் மைக்ரன் சட்டவிரோத வா வாசிகள் வந்து திரும்பி அவங்க நாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க பார்டர் கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக எங்கேருந்துலாம் போகிறாங்கன்னா ஹைதராபாத் பெங்களூர் டெல்லி அண்ட் அஸ்ஸாம் மாநிலங்களில் உள்ளவங்க திரும்பி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதை பங்களாதேஷ
அப்போ இந்த வெளிநாட்டுக்கு இந்த செய்தி வந்து நான் சண்டே கார்டியனில் வந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த செய்தி இதிலேருந்து ஒரு விஷயம் தெளிவாகுது இல்லீகல் இமிகிரேஷன் இந்த நாட்டுக்குள்ளே பங்களாதேஷர்களால் பெருமளவில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது இந்த செய்தி உறுதி செய்யுது அதனால் இந்த ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷனுக்கக்கூடியது நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனை சுமூகமாகவே தீர்வாகிவிடும் அரசாங்கம் தெளிவாக இருந்து அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைக்கு தேசபக்தர்கள் ஆதரவு கொடுத்தாச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லாமல் இந்த நாட்டுக்குள்ளே திருட்டுத்தனமாக வந்தவன் பட்டு வெறும் திரும்பி போயிடுவாங்க கூடியதுக்குள்ள முதல் அறிகுறி இது இந்த அறிகுறி தொடரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அரசாங்கம் இந்த விஷயத்தில் ஃபோமாக இருக்கணும் இந்த நாட்டை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் அரசாங்கத்தின்க்கு ஆதரவாக செயல்படணும் இந்த செயல்பாடுகள் இருந்தாச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை ரொம்ப சுமூகமாக முடிஞ்சிடும் ஏன்னா இதில் வந்து எந்த விதத்திலையும் உள்நாட்டு இஸ்லாமியர்களுக்கோ இல்லைனா உள்நாட்டு கிறிஸ்தவனுக்கோ பிரச்சனை இல்லை இது வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை அதனால் இது அந்த மட்டத்தில் இது தீர்வு காணப்படும்னு நம்பலாம் நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்